Was willst denn du, Trottel, dauern? Jetzt bin ich wieder schuld. Ich bin, hä? Wie das Ganze aussieht, und ich habe richtig ohne Scheiß mit dem Bammel. Sieht in den Wagen aus. Da ist der Maiko schon leicht aggressiv geworden. <lacht> also an dem Auto haben wir ja schon einige Tücken erlebt. Das sieht verboten aus. Warum sehe ich ihn nicht einschmunzeln jetzt mit Räuber, wirklich? Gehen wir die Sonne raus, oder? Sehe so ohne Sonne. Mhm. Mhm. Das ist krass ja. beim Bentley, ne? Ja. Aber hier für Low Budget, ich habe wirklich den Fehler gemacht. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video bei AD48. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Halle, Freunde. Mal kurz mit euch den BMW durchgehen. Wir schaffen den jetzt gleich mit Rudi jetzt direkt zu Maiko. Maiko ist das Radebeul, das macht... <lacht> der Typ hat seinen Tankdeckel nie zugedreht. Hat der hinten noch diese Kappe raus, den Geil. Der Maiko von der Radebeul, der Machwerk, der poliert jetzt quasi den BMW. Farbe, wisst ihr ja schon, es wird ins Rot gehen. Und das Unirot. Jetzt laden wir den BMW auf den Hänger. Zeige ich noch mal ganz kurz, was der aktuelle Stand der Dinge ist bei dem Auto. Dann gucken wir uns noch mal an. Bin wegen der Felgen Sache ein bisschen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen, was es bei mir wird. Ja, ich entweder sowas wie Workmeister S1 gehen vom Design her oder in BBS Le Mans oder sowas, sowas in die Richtung. Jetzt ist ja halt nur die Frage, ich kann natürlich für den Felgensatz, für den, für den Daily BMW keine 4000 Euro bezahlen. Ich suche natürlich was Günstiges und was natürlich auch trotzdem cool aussieht und vor allem mit Gutachten. Ne? Aber es ist ein schwieriges Unterfangen, eine Lösung aus beiden Sachen zu finden, dass es cool aussieht und dass es Gutachten hat. Und vor allem, dass die Maße passen. Das geht jetzt weiter. Ich werde so 9,5 mal 19 fahren wollen und oder vielleicht sogar 10. Mal sehen, aber ich glaube 9,5 ist ideal, weil wenn wir noch ein bisschen Dunst in der Zukunft das Auto drauf geben, dann eignet sich auf jeden Fall auch mit der Breite zum Driften. Jetzt ist Rudi am Start. Machst gleich mal die Bude an. Guckt euch an. Der geliebte Ram ist wieder am Start. Schöne Tragermusik. Ja, sag, na ja, <lacht> die Legende. Alter, Legende, wirklich. Du und Hänger und Ram sind einfach in der Einheit. Na hier, hier, hier. Hast du das neue Uhr gekauft? Wollt du eine neue Uhrzeit raus? So, komm, Rudi. Willst du mal irgendwas reinfahren? Weiß ich. Wir müssen aber jetzt aber schnell. Oh, da ist ja ein bisschen wenig drauf, ja, mein Freund. Gut, hättet ihr aber gestern auch schon sehen können, ne? Aber habt ihr ganz schön ich rumgeflaxt. Gesehen, aber ich hab ganz schön wohl. viel rumgeflaxt wieder, ne? Was rufst denn, du Trottel dauernd? Sag mal, so, bist das du ist wie, bei wem war das? Was denn? Ne, beim. Wie heißt er denn? Mit dem Hänger. Was? Wo du auch eingewiesen hast, Ach, du Trottel. Wotzi. Du stehst hinterm Hänger, wie soll ich denn das sehen? Rüber! 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 Ja, Meine Finger zeigen wo hier ein Alphabet oder was? <lacht> Und? Ja! Steck noch? Rüber? Das ist doch voll schief! Du sollst die Schnauze halten! <lacht> Und jetzt alles rum. Einfach euer Fresse. Nee, so bin ich nicht zufrieden. Bin ich einfach ohne zufrieden. Nee, wirklich. Du musst mich im Spiegel sehen. Ich hab doch dort in der Ecke gestanden, damit du mich siehst. Du sollst doch drüber gucken, ey. Du hast doch einen Seitenspiegel, du Vogel. Ich hab aber nur den Hänger gesehen. Bist du doof? Ey, Augen auf meine Hüfte, Junge. Augen auf. Geh Jetzt bin ich wieder schuld. Ich bin, hä? Stopp! Da habe ich vorher auch schon gestanden, du nee. musst mal die Augen aufmachen. Das ist so dumm, wirklich. Hier standst du und hast so gemacht, ich hab's da gesehen. Vergiss es, Rudolf, das war ein Spaß. Das wollen wir die ab. Die Kamera ist der Beweis. Da wolltest du nicht wissen, was ich meine. Die das, Kamera der ist... Der ist blöd wie die Schippe Sand. <lacht> die hier Botschaft. Du fängst du wieder an, hockst schon wieder auf. Oh nee, der Reifen lässt Luft. Ich habe mir gestern schon so aus Spaß gedacht. Alter, wie krass, ne? Ihr baut gerade das Ersatzrad dran. Und jetzt brauchen wir schon. Nee. Doch. Ich warte das nicht ab. Hier muss ein neues dran. Du bist aber Transporter neu, dann müssen wir durch jetzt. Das war's sogar. Naja, ist du für solche Fälle? Wir stehen doch nicht auf der Autobahn, wir sind in der Werkstatt. Wir müssen jetzt hier fahren. So? Das wird noch nicht. Sicher? Das steht ja. Ja, das reicht, Rudi, komm. Mensch, sehen wir so noch Reifen. Ich muss ehrlich sagen, Rudi. Hinten ist auch noch ein Reifen. Toll, toll, toll. Ich bin ja stolz auf dich. Mit dir macht das immer Spaß. Mit dir erlebe ich immer noch keine Sachen. So Freunde, in der Zeit, wo der Rudi den Hänger noch Startler macht und damit sich selber zu tun hat und extrem kämpft, <lacht> wenn ich das schon wieder sehe. Kurz zum BMW, Freunde. Also, wir haben jetzt die Seitenwände sind drauf von Don Mas, haben jetzt alles gespachtelt, damit das quasi nachher eine komplett ebene Fläche ist. Ne? Dann Schweller, seht ihr, ist neu, alles grundiert, gefüttert, alles fertig mit Korrosionsschutz wieder drauf. Kohlflügel, High Performance. Ne? Jetzt mittlerweile auch schon vom Lackwerk lackiert in Rot. In dem Rot, was ich eigentlich gerne als Lack hätte. Motorhaube, nochmal komplett neu. Heißt quasi, die alte Motorhaube, die ich ja schon gekauft hatte, gebraucht, war ja komplett verzogen 
gespachtelt und die war ja völlig Asche. Nochmal eine neue geholt, zum Glück auch hier um die Ecke, frisch lackiert war die gewesen, gab es für 150 Euro. Stoßstange, Nachbau, angepasst von High Performance. Scheinwerfer müssen noch rein, Grill muss noch rein, alles. Dann hier dasselbe. Dann haben wir jetzt Thematik noch Felgen. Felgen bin ich mir noch nicht sicher, was ich mache. Habe ich ja erst schon im Auto gesagt. Spiele hätte ich gerne noch eigentlich M3, aber das ist ein bisschen zu teuer. Habe ich ja schon mal in einem alten Video erwähnt dazu dem Auto. Dann noch ein kleines Highlight hier. High Performance hat er sogar den Tankdeckel angepasst hier. So, dann noch was Neues ist hier. Wir haben hier den CSL-Spoiler runtergerissen. Das macht aber der Folierer nicht wundern. Das sieht echt freundlich aus. Rückleuchten will ich noch ein paar andere rein haben gerne. Und dann wird der Wagen jetzt erstmal foliert. Und wir werden natürlich keine halben Sachen machen, sondern es wird mit Einstiege foliert. Also sehr gespannt. Ich werde mir das Ganze mit angucken, weil ich bin auch gespannt, wie sie es machen. Und dann gucken wir uns mal an, was noch so uns hier erwartet, was wir vielleicht auch noch machen müssen. Aber ansonsten, das Rot ist schon geil auf dem Grundflügel. Uli, wir kennen jetzt. Wahnsinn. So Freunde, erfolgreich abgeladen den brutalen Wagen und ab geht's rein zu Radebeuler Machwerk. Eine Ewigkeit später. Es ist zwei Wochen später, weil die Jungs mussten noch ein paar Vorbereitungsarbeiten machen an dem Wagen. Das war noch nicht perfekt, die Untergrundgeschichte für die Folierung. Schauen uns die Folie an, die ich ausgesucht habe. Und die mussten sogar noch was spachteln, haben sie gesagt. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Und ich habe richtig ohne Scheiß ein bisschen Bammel. Ich hoffe, die Folie ist echt geil auf dem ganzen Auto. Ihr kennt das ja, wenn man so ein Stück Folie sieht. Das ist das Problem meistens, man sieht es geil aus. Sieht man es auf einer ganzen Fläche. Sagt man meistens so, ah. Also, es wird spannend jetzt, Freunde. Bis gleich. Eingang, Freunde. Das ist es einfach. Muss ich sagen, Maiko übrigens, ohne Witz, seit vielen Jahren ein enger Freund und ein guter Partner mittlerweile an unserer Seite. Ui, meine Maus! Na? Na? So, das ist noch blau. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, mein Kleiner. Ja. Oh, du hast schon hin. Ja. Schon ein bisschen was gemacht, ne? Tinten, wir müssen Kotfühl und die Schweller. Auch schon. Wir müssen auf jeden Fall den Leuten mal kurz noch erklären, was ihr noch machen musstet, was ich für Scheiße gebaut habe, weil es nicht perfekt als Grundlage fürs Folieren war, ne? Das ist richtig, die Voraussetzungen waren nicht <lacht> ganz so optimal. So, hier, guck mal, fette Druckmaschinen, krasse Mitarbeiter, alle äh, übel schön hier in der Firma, alle wunderschön ja. hier. <lacht> hier, guck mal hier, machen hier richtig crazy Sachen. Also Digitaldruck, hier geht wirklich alles. So, Freunde. Hier ist er. Türen sind schon ausgebaut. Alles schon ready. Oh, sieht ein bisschen gemüllt in dem Wagen aus. Aber jetzt seht ihr schon mal den ersten Eindruck. Oh ja, das wird die Farbe. Krass, krass, krass. Ich habe mich ganz kurz noch für euch für ein Unirot entschieden, weil ich wollte schon mal ein rotes Auto haben. Schon mal gesagt, weil ich auch in meinem Herzen ein kleiner Ferrari-Liebhaber bin. Und da sind für mich auch immer alle Autos rot. Das ist für mich ganz klar. Das ist ja nicht so weit, Freunde. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein rotes Auto. So, der Hubi, so. der kleine Drecksau, der macht es nämlich hier. Ey, Hubi, warte mal. Ist das noch der Lack? Nee. Das ist schon die Folie. Das ist schon die Folie. Ach krass, das hätte man jetzt gar nicht so erkannt, vorne, muss ich sagen. Hier vorne hast du jetzt noch eine kleine Ecke an der Niete, wo man es ein bisschen... Genau, das war damals das Lackwerk, was der Roy schon für uns richtig schön vorgespachtelt hat übrigens. Und hier, das war der, die ursprüngliche Farbe. Das ist jetzt die Farbe, wie sie jetzt ist. Aber die wirst du halt mit der Folie nie treffen, ne? Nee, man hätte wahrscheinlich noch in den Morgens dunkel gehen können, aber... Aber ich habe dann immer Angst, dass es nicht so geil ist, ne? Ich denke, die, also heute, als die Sonne schien und wir hinten die Decke durch die Enden angeheftet haben, war es schon ein schönes, knallisches Rot. Das Schöne ist, in der Farbe finde ich immer noch, es taucht nicht zu sehr ins Orange ab. Die meisten Folien... Davor, genau, ja. die meisten Folien haben immer so einen leichten Orange-Touch drin, wenn die es rot haben. Also wenn es hell und grell ist, ne, das ist immer schwierig. Also deswegen... Das, das siehst du also im Vergleich zu dem alten Rot, das mhm. wirkt das schon relativ orangisch. Ja, ja, im Vergleich also zu dem alten, ja. Genau. Also ist schon geil, wirklich. So, jetzt können wir mal kurz durchsprechen, Hubi. Und zwar also gab es ja einige Mängel an dem Fahrzeug, die nicht perfekt waren als, ich sag mal so, wir wollten es nicht so folieren, weil der Untergrund perfekt war. Wir wollen ja auch, warum die Türen ausgebaut sind, Freunde, es werden quasi die Einstiege komplett mit Rot foliert. Ne? Jetzt hatte ich es noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und dachte, ich dachte mir, komm, dann lass uns die Tür kann innen drin auch noch rot machen. Da ist der Maiko schon leicht aggressiv geworden. <lacht> Deswegen würde es jetzt so werden. Der Hubi foliert das Ganze. Der hat doch damals schon unseren AMG GTS in Taxi Beige gemacht. Ja, das war damals richtig geil, ne? Das war so eine Overnight Express Aktion. Ja, für Wörthersee. Gleich nie vergessen. Ja. Das war wirklich so eine Overnight Geschichte. Und aber halt Bombe gehalten. War so wirklich sein. geil. War der Optimalfall. Ja. Genau. Also zuerst haben wir jetzt, das habe ich vorhin noch gemacht, deine, Ausge deine grundierten Schweller mhm. nochmal mit, mit Schwarz überlackiert und Warum? Weil es sein kann, dass der Farbunterschied zu sehen ist. Du hast einen, einen blauen Untergrund mhm. und einen grauen Untergrund oder einen hellgrau-weißen Untergrund, kann es das sein, dass der Farbunterschied durch die Folie zu sehen ist. Okay. Ne? Das heißt quasi, wenn ich jetzt das Auto im Harlequin-Style hätte, ne, drei, fünf verschiedene Farben, wäre es halt beschissen. Ne? Das würde nie Farben, gleich ja. aussehen. Ich dachte eher, dass die Folie so deckend ist, dass man das niemals sehen würde. Es kann, also wenn das jetzt ein Farbton so grob ist, ne, du wirst jetzt nie sehen, dass der Untergrund hier blau ist und der hier schwarz. Ja, das, das, das wirst du ja. nie sehen. Aber wenn es krasser
war ja der Kleber, der Spoiler war nicht bloß mit Klebeband fest fixiert, sondern mit Scheibenkleber. Das war geil, das habe ich übrigens, das sieht man ja, ihr habt das noch in dem Video am Anfang gesehen, wie das hier aussah auf der Heckklappe. Aber da habe ich vorher gefragt, wo ich meine, ich mache es lieber selber, dann wird es so auch nicht. Weil ich muss sagen, fürs Verschleifen, Spachteln und so habe ich einfach kein Gefühl. Ja, also gerade was, was man auch so durch die Folie noch durch sieht, das ist ja. schon, wir haben jetzt im Prinzip den ganzen Kleber, der drauf war, grob weggeschnitten. Das sieht wirklich top aus. Aber natürlich kommt der CSL-Flügel wieder hinten drauf. Wir haben die ganzen Roststellen, die unter, diesem, äh, unter der Kennzeichenbeleuchtung waren, mhm. noch weggemacht. Äh, die haben wir weggeschliffen mit dem Kremel mhm. und haben das fundiert und auch nochmal dunkel einlackiert. Ja, schön. Krass. Was war noch so eine Baustelle? Ach, hier genau. Hier die Verbreiterung. Genau, also Freunde. Hier hinten sieht man es noch ein kleines bisschen, wenn es Licht gut ist. Man erkennt es. Hier genau. Hier da ist der Punkt. Die Schraube drin. Und Richtig. Die Schraube, die war nie 100% versenkt. Deswegen mussten wir das nochmal ein bisschen planer schleifen, nochmal nachspachteln. Und ich habe jetzt hier den ganzen Teil hier oben nochmal abgeklebt. Weil ja auch hier die Kante ist mit, der, mhm. mit dem Karosseriekleber. Da müssen wir sowieso dann am Ende nochmal gucken, ob das so, weil dort die mal drin bleibt oder okay. ob man dann wirklich sagt, man macht hier nochmal mit Karosseriekleber eine feine Naht rein, dass das ja, wirklich ja. safe ist. Also bleibt spannend. Also auf jeden Fall viel, viel Arbeit. Dann auch, was noch krass war, habe ich ohne Szene gefilmt. Die haben sogar den Dreck hier aus den Gummis rausgeholt, damit quasi die Folie richtig dahinter liegt. Das heißt, so eine Vorbereitung beim Folieren ist schon das A und O, ne? Ja, gerade wenn das Auto wirklich so vom Grundzustand her, was, ne, was jetzt hier einfach so mhm. der Fall ist, wenn es lange steht und der Dreck dort in den Kanten und Fugen ist, darf das schon viel, viel, viel Liebe, sein. ne? Ich habe auch gesehen, hier vorne am Dach auch nochmal, ne? Hier gab es auch noch eine kleine Session. Genau. Wir hatten hier noch einen kleinen Plackpunkt, war wie wahrscheinlich ein Steinschlag beim Vorbesitzer Kopf, der dann mhm. anfängt zu rosten und der unterwandert dann eben den Altlack. Ja, geil, wirklich. Vollflügel kommen dann ab. Die habe ich jetzt natürlich zu bekleben dran gelassen, damit es einfach ein bisschen mehr Stamm gefällt hat. Mhm. Die montieren wir dann nochmal runter, dass wir auch hier dann das hinter dem Kohlflügel bzw. habe ich gesehen, dass die Schweller eben bloß bis hier rangehen ja. und wir dann auch die Kanten dort dahinter noch ordentlich mit mhm. abfolieren können. Naja, dann lass uns das Schmuckstück doch mal in Rot verwandeln, oder? Aber auf jeden Fall, Freunde, was ich euch noch mitnehmen werde in der Reise jetzt hier, weil wie lange werden wir jetzt brauchen für das ganze Auto? Was schätzt sich meine Zeit da auch ungefähr? Ich denke schon die Woche. Die Woche komplett noch, also, naja. Vier bis fünf Tage. Vier bis fünf Tage. Einstiegen und so. Das wird man auf jeden Fall dabei aber ich werde auf jeden Fall mitnehmen auf die Reise, weil ich finde das sehr spannend, wenn man die Einstiege mal mitfoliert und danach wieder alles morgen dass man wirklich gar nicht erkennt, dass es auf den ersten Blick Folie ist, weil davon geht ja meistens jeder aus, wenn er die Tür aufmacht. Und das ist in dem Fall nicht so. Aber man sieht auch, dass Folie eine unheimliche Vorarbeit benötigt, was man nicht denkt. Ist nicht einfach, macht den Lack sauber, zack, klebt drüber. Ja. Das geht nur bei Neufahrzeugen wahrscheinlich. Aber das heißt, da hat man ja auch die, die Versiegelung unter Umständen. Also die läuft ja dann auch raus mit der mhm. Zeit. Das gibt bei, bei jedem Fahrzeug okay. keine Heilen und Tücken. Auf welchen äh, Untergründen hält Folie überhaupt nicht? An einem Originalauto äh, die Stoßstangen, wenn es so wie bei einem Transporter, so eine mhm. Kunststoffstoßstange unbehandelt. Ist ja, haben wir ja jetzt hier auch im Prinzip, ne? Ja, das müssen wir, da machen wir auf jeden Fall mal einen, einen Klebetest. Die Schweller waren ja auch grundiert, vorgrundiert. Ja. Ach, die sind schon gut, Freunde, guck mal. Da liegt, genau, da liegt uh. Da ging mhm. einigermaßen. Die Lippe, die vorne dran kommt, die habe ich mit Kunststoff dreimal jetzt vorbehandelt. Okay. Ja, aber Türen ausbauen ist, macht sich alles besser, ne? Ohne Tür. Ja, wenn, wenn die Einstiege eben so gewollt sind oder gewünscht sind, dann auf jeden Fall. Gerade bei Rot ist es immer schwierig, schon, wenn man jetzt hier in die Kante reinguckt. Kann man schon, da sieht man dann schon auch echt die Kante. Ja, ja, das stimmt. Bei BMW haben wir den Vorteil, dass die Chromleiste, die ja eigentlich schon dran ist, die klickt ist. Ist. Das klingt einfach hervorragend. Dann würde ich sagen, lass uns die Front mal rot zimmern. Und dann bin ich, denke ich, übelst geil. <lacht> wir haben noch ein Manko entdeckt. Also Ruby hat es mir gerade gezeigt. Ihr habt ja diese, diese Schwarzleisten ne, aus, dem, aus dem Paketen hier, wie Chrompaket und so schwarz. Die wurde hier, wie ihr seht, ganz dezent mal festgeklebt. <lacht> also an dem Auto haben wir ja schon einige Tücken erlebt. Aber ich sage jetzt, Freunde, danach ist der Wagen einfach wieder ein absolutes Pralinchen. Ach, hier hast du gar keine Kante, jetzt hast du ein Klebeding gezogen, ne? Das nennt man Schneidewand. Also ich würde euch gerne helfen, aber ich muss ja auch filmen, das ist auch wichtig, weil Folge ist ja nicht alles. Aber das Rot vorhin ist doch einfach nur sexy. Uh. Step by step, uh baby. Wenn das nicht mal geil aussieht, hä? Erklärt mal kurz, was ist jetzt zu beachten, weil dahinter ist ja ein luftleerer Raum. Genau. Der luftleere Raum ist aber im Endeffekt jetzt kein Problem, weil wir ja die Löcher drin haben von der Kennzeichenbeleuchtungshalterung. Das heißt? Weil ich mache jetzt hier ringsum zu. No? Okay, du ziehst fest. alles abprageln, ne? Genau, ich frage die Folie fest und dann fülle ich die Folie ein zu warm, lege die Stück Und die legt sich trotzdem rein, obwohl die so straff ist? Ja. Guck mal, nee, dagegen fest, das ist schon, da ist wenig Spielraum gefühlt, Freunde. Ab welchem Punkt kann die Folie reißen eigentlich? Ist das schnell mit oder ist sie sehr, sehr elastisch? Aufgrund der Produktionsart und Weise, also das ist ein bisschen gegossenes Material, das heißt, die ist ein bisschen dicker als normale Blattfolie. Mhm. Und somit ist die halt flexibler oder kann, kann halt mehr gedehnt werden. Mhm. Freunde, das Schön
Felix, wir wollen jetzt den Motorbau machen. Jetzt tut jetzt, wenn er Arbeit hättest. Komm. Der E46 geht sowas von vor. Lass alle stehen und liegen, Kumpel. Komm. Komisch, ne? Machen die richtig mit die Leute hier. Felix, ist aber Schluss. Komm. Der BMW wartet auf dich, Kumpel. Kannst du mir willst, hä? Auf geht's. Was gibt's denn zu beachten beim Motorhaul, wenn ihr hier Folie auflegt? Diese zwei Personen? Das reicht. Und das ist einfach zu zweit handlicher ist. Vorspannung und dann ah. ist es bei BMW mit der Schnauze einfach so ein bisschen... Trickisch. Ein bisschen, ja, vom Handling her bescheiden. So, dann auf geht's, Jungs. Der Rakel ist dein bester Freund, kann das sein? Zweitbester. Nach dem Messer. Nach dem Messer? Ja. Wieso sprühst du die Folie eigentlich mit so einem Zeug ein jetzt nochmal oben? Jetzt in dem Moment, weil es halt einmal eine große Fläche ist und der Rakel darüber besser. Rakel. Besser Rakel. Wie sind die Gesichter? Ja, die haben endlich mal wieder Freude am Arbeiten bei so einer geilen Bude. Ja? Wir haben richtig Bock. Warum sehe ich hier nicht einschmunzeln jetzt wie Räuber, wirklich? Wir sind im Tunnel. Das allerletzte. Fokus. Fokus, genau. Schön vorsichtig, mein Freundchen. Schön vorsichtig. Da was sie für einen Dreck dahinter klemmt, ist ja Wahnsinn. Das ist halt ein Unfall, ne? Frontschaden, frage ich mich bloß, warum ja. das hat ja mit dem Frontschaden nichts zu tun. Aber das Ding wird nachher einfach eine Praline. Weißt du? Das musst du mal sagen, wird schon geil. Das ist eine richtige Erdbeere jetzt. Man sieht hier gerade, der Hubi muss ja noch mit dem, wie was ist das für eine, für eine Schleifstarke? Tausender. Tausender. Mit dem Tausender geht er jetzt noch ab, weil hier sind noch ganz leichte Kanten drin, die man ja ganz leicht spürt. Und das sieht man trotz der Folie sofort durch, ne? Ja, also die Folie verzeiht eigentlich wirklich gar nichts. Eigentlich ist es wie Lack, oder? Fühlt schon, oder? Also wer denkt, dass man irgendwie es ein bisschen entspannter hat, wenn man Folie drauf macht, es ist nicht der Fall. Diese Illusion kann ich euch nehmen. Das heißt, ihr habt dieselbe scheiß Vorbereitung wie beim Lackieren. Ja, nur dass ihr nie ins Finish gehen müsst am Ende des Tages. Aber ansonsten, ihr seht ja hier, ist alles dasselbe. Selbst hier müsst ihr, na gut, das ist klar, diese Nummern müssen alle weg hier noch. Aber hier, seht schon, es geht schon echt in die richtige Richtung hier mit den Einstiegen. Sehr schön, wirklich, wirklich schon mal sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr schick. Wahrscheinlich eine ganz kurze Frage. Warum hast du jetzt hier angezeichnet? Also ich kann es mir denken, aber klar mal kurz. Bauteil sieht ja aus, wir können mal schnell rüber. Mhm. Ich habe mir natürlich jetzt die Maximalmaße genommen beim Zuschnitt mhm. und einfach fürs Handling ist es ein schöner Bereich, hat, den man auch nicht braucht. Ja, bist du schnell ähm. jetzt hier grob runter erstmal, ne? Genau. Du bist einfach ein toller Typ, also du erklärst einfach wie eine Eins. Also dir könnte ich stundenlang zuhören, wirklich stundenlang. Na, Vorsicht, Vorsicht, macht Spaß. Mach ruhig weiter. So. Der alte Fuchs macht natürlich jetzt auch bloß einen kleinen Teil. Macht es natürlich einfacher. Hätte ich jetzt nicht gar nicht ja. gedacht. Ach, die über der Heckklappe, das muss immer in, in, in Stück sein. Aber so ist es natürlich. Das ist schon eine ganz schöne Wucht, hä? Ist, was ich ein bisschen krass finde. Also, wir haben es auf der Kamera nicht gesagt. Es wirkt jetzt auf den ersten Blick leicht orange, Freunde. Aber natürlich hoffen wir, dass das natürlich jetzt so draußen dann nicht ganz so wirkt, wenn hier bloß durchs Licht ist. Aber ja, es soll schon hoffentlich richtig rot sein. Also, ich weiß nicht, wie es der Kamera rüberkommt, aber hier aktuell finde ich. Umso länger man hinguckt, absolut krass, wirklich so eine Faszination von. Es fängt an, immer orangeliger zu werden. Dann gehst du mal raus, kommst wieder rein, siehst du wieder rot. Das ist absolut, was hier abgeht. Das Gute ist, wenn du mit dem, mit dem Föhn so gut umgehen kannst, deine Frau ist auch begeistert beim Haarefön, oder? Mach's auch mal her bei ihr, ne? Mhm. Finde ich gut. So, Freunde, jetzt geht's an die Heckstoßstange. Und da kann ich euch gleich mal zeigen, der hier diese ganz kleinen Riefen, ne? Dann haben wir hier so noch ein paar kleine Macken in der Stoßstange. Heißt quasi, der Hubi muss jetzt die ganze Stoßstange noch mal komplett schleifen, noch mal alles komplett anpassen, dass hier nichts mehr zu spüren ist, weil ansonsten sieht man es durch die Folie durch und <lacht> hat ja jetzt noch ein bisschen was vor. <lacht> Aber der macht schon, der Junge. Finde ich gut. Dritter Tag. So, Freunde, Tag 3 ist gekommen und der Hubi ist schon deutlich weiter wie vorher. Geht schon hier. Einstiege komplett fertig. Boah, das sieht einfach nur fett aus, wirklich. Geil. Alles in Red. Und jetzt macht er gerade die Stoßstange. Dieser schöne Mann. Ja. Oh yes, Baby. Oh yes. 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 Türen auch schon fertig. Mann, der Typ ist einfach uh, einfach ein Macher. Geil. Die ganzen Schnittkanten hier, Kumpel. Hier, guck mal, diese hier. Ne, hier kommt Ego-Mi drüber. Hier ist egal. Muss ich sagen, nicht schlecht aus, ne? Das geht ja hier eh nie anders, ne? Also hier hast du diesen kleinen Übergang. Und du brauchst so eine Schnittkante bei der Folie. Das ist wirklich tipptopp, muss ich echt sagen. Bei Stoßstange, auf was ist hier zu achten eigentlich? Ja, das Problem ist, bei der Stoßstange oder generell bei BMW, dass die immer ziemlich handig sind und halt auch relativ tiefe mhm. Ausschnitte haben. Also ich habe jetzt hier schon im Vorgang Einleger gemacht. Das heißt, ich habe hier einen Streifen reingeklebt. Ja. No. Also oben einen Streifen bei den Lufteinlässen an der Seite. Also Einleger heißt quasi, Leute, die haben ja quasi, hier wurde schon mal Folie mit reingeklebt, damit es quasi einfach nur, genau, weil von der Spannung her würde man es nicht so weit reinkriegen, ne? Das wäre zu viel und mhm. gerade auch jetzt hier so die engen Kanten, ne, das ist einfach zu, zu viel für die Folie. Tür in Rot, Freunde, das ist einfach nur geil. Boah, ich liebe es einfach komplett, wirklich. Komplett Unirot ist einfach nur so sexy, ich finde es einfach nur geil. Ich lieb's, mein Freund, ich lieb's. Seht die super, ach, hier ist so ein Ding zum Ziehen, ne? Das ist das Schneidband, genau. Mhm. Was ist das da eigentlich? Das ist ein kleiner Carbonfaden, also in der Ausführung sitzt ein kleiner Carbonfaden mhm. drin. Der
sehe vorher, wo der Schnitt lang geht, ob der schön ist, ob der sauber ist, ob der eine angenehme Rundung hat. Das hat viele, viele Vorteile. Schneller, sauber. Na, das lässt sich doch mal anschauen, Freunde. Hätte M3, Freunde. Einige werden sich denken, warum wir die Stoßstange nicht komplett in einem Stück foliert haben, also in einer kompletten Linie. Erstmal, weil hier die Kanten ein bisschen zu beschissen sind. Und, ähm, Hubi hat schon gesagt, der Untergrund von der Stoßstange ist ja eine Nachbaustoßstange. Die ist ja so ein bisschen aus weichem Plaster, also die ist ja super, super erwede, sag ich mal. War es besser, das wirklich in zwei Teilen zu machen, damit die Haltbarkeit einfach gegeben ist und die Folie so strapaziert wird, so extrem, ne? Also eigentlich wieder für mich angepasst. <Musik> Hier beim BMW. Frohlichs ist auch am Start. Wolki übrigens. Guck mal, <lacht> Wolki. Wol 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 gucken, was er sagt, der Kleine. Jetzt bin ich mal gespannt. Guck mal, jetzt siehst du schon in der Sonne, siehst du das? Hallo. Gehen wir aus der Sonne raus. Pass auf. Zack. Zatz hier an der Sonne, siehst du das hier, den Orange Touch? Ich sehe so ohne Sonne. Mhm. Mhm. Das ist krass ja. auch im Bentley, ne? Ja, hat, hat mit der Farbe eigentlich nichts zu tun. Mhm. Lieber als Vorlage. Aber hier für Low Budget. Ja, gehen jetzt mit hohem Niveau hoch. Das wird selbst hier ganz schön. Ja, ja, also ne? Irgend, es fehlt dieses Satte halt. Genau. Wo irgend so ein Rot ist, was ich nehmen kann. Aber, aber wenn du es hier im Auto liegen siehst, die Folie, ne? Hier. Du hast einfach rot, findest du? Das hm. ist schon krass. Das ist krass, ne? Nehmen wir es einfach, es wird das Straßenmeisterauto. <lacht> So Freunde, wir sind jetzt bei der Abholung vom BMW. Ich habe es ja schon gesehen, ihr habt ja auch schon ein bisschen was gesehen von der Farbe. Aber Shelly und Benda kennen das noch nie live und ich bin sehr gespannt, was die Jungs sagen. Also es ist leicht abdriftend ins Orange. Also ich habe dort wirklich einen kleinen Fehler gemacht, glaube ich, mit dem Auswahl. Aber wo es trotzdem gut aussieht. Guck mal, siehst du schon ein bisschen durch? Mhm. Was sagst du? Von Weiden sieht es gut aus. Ja. Lass, lass uns lieber ja, hier bleiben. Ja. Von Weiden geht's oder was? Ich finde es jetzt, also so ich find's jetzt nicht so schlimm. So wie du es erst gesagt hast, so ja, schlimm ja. ist es nicht. Ähnliche Farbe wie vom Lindestabler. So ungefähr kann man das sagen. Ja. Die Weiden weiß man auf jeden Fall, ich komme. Aber es ist trotzdem, die Arbeit an sich von den Jungs ist trotzdem richtig geil geworden. So, was sagst du? Hat schon einen krassen Orange-Touch, ne? Guck mal, hier kommt der Boss. Hier kommt der Boss. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich es schlimmer gedacht, so wie du es gesagt hast. Ja, es ich finde, es geht eigentlich. Hat ein bisschen Ähnlichkeit wie das eine Rot von BMW. Ja? Draußen sieht es doch ganz neckig aus. Oder? Nee, jetzt, wenn die keine Sonne scheint, glaub, ist es perfekt, ne? Wenn die nee, dann, lass, dann lass mal die Sonne Grüße. weg. Servus, ja. Maiko. Hi. Das ja auch eine Sonne wärmen. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber so ist es schon geil. Das Orange ist völlig weg. Ich muss auch sagen, also, ich muss sagen, guck mal hier. Das Geilste ist ja wirklich, Jungs, guck mal hier, mit komplett Einstiege. Das ist schon fett, ne? Oder? Das, das schon sieht geil. halt aus wie Original. Ne? Ja, das ist wirklich, das ist wirklich eine astreine Leistung, muss ich echt sagen. Von hinten, echt top. Was sagst du? Wie gesagt, ich finde es nicht so schön, wie du das gesagt hast. Nee, nee. <lacht> ja, das ist. Nee? Ja, es ist ein bisschen orange stich, aber jetzt, wo du das jetzt hier so Was stehst. aber krass ist, du erkennst sofort, ne? Also wie beim Lack bei der Folie, finde ich übelst krass, dass du sofort solche Stellen unterm Lack erkennst, ne? Alles. Das ist heftig. Ja, guck mal, jetzt zum Beispiel unten die Stoßstange sieht schon richtig schön rot aus, finde ich, ne? Das Problem ist, du musst hier schwarze Elemente dagegen setzen. Ja, das stimmt das, schon. Das, das, ist, das, das ist der Hauptthema. <lacht> ja, nee, ich, ich glaube, ich muss es erst mit Felgen und allem drum und dran noch wahrscheinlich sehen. Aber das Problem ist, du hast hier hinten zum Beispiel ist ein blöder Kontrast rot-rot. Das ist extrem. Mm. Hier fällt es extrem. Du hättest ja den Ton gehabt. Also Tick -Ton naja, den, den Ton nie so. Ich wollte eigentlich na, wie ein Ferrari rot, aber das ist eigentlich, oh, das, das ist eigentlich so ein kleines kleine ja, rot. Ne? Ist das typische Verkehrsrot? Das ne? ist das typische Verkehrsrot. Mhm. Feuerwehrrot. Ja? Ja, Verkehrsrot. Feuerwehrrot ist noch eine Nuance. Mhm. Da hätte man noch das Feuerwehrrot <lacht> 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 nee, aber ich bin zufrieden mit der Arbeit, das ist schon geil. Und wenn es zusammengebaut aussieht, muss dann sehe ich, denke, das wird schon fett werden. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal einen kleinen Porn für euch zum Abschluss dieses Videos, Freunde. Also vielen Dank an den Maiko von Machwerk, mit dem wir schon seit Jahren zusammen. Wir haben ja schon so viel durchgezogen. Wie viele Jahre kennen wir uns, Maiko? Schon zehn? Über zehn Jahre. Über zehn Jahre schon, ne? Das ist unser Werbemann und Folierer des Vertrauens. Schon immer. Wo du noch Stift brauchst. Wo ich noch? Da war ich noch Auszubildender. <lacht> Richtig krass, wirklich. Ohne Scheiß. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit von den Jungs und damit verabschieden wir uns. Also, Freunde, bis bald. Und du sagst mal, wo war Alter? Fett. Already told you I'm a one-on-one. I'm about to bust out.
summer up Plotting you think that I'm dumb or some? I might lose it all just to run it up All my best friends dead Don't take that to the head Would've thought I worked for Wall Street Lately I've been seeing red Tick tock, timeless Falling, silence Too bold, 